ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓലനാണ് ചിരങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓലനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഓലൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു ചിരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിരങ്ങ നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാൻ പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളകും നാടു കീറിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ചിരങ്ങ മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചിരങ്ങ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് വിസിലാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ മുറിച്ച് വെച്ച ചിരങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചിരങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിരങ്ങ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ മതിയാവും അഞ്ച് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് വിസിലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വറുത്തിടണം ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വറുത്തിടണം ഓലനിൽ വറുത്തിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കഷ്ണം സവാളയും ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവാളയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതാണ് സവാളേനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നമുക്കിത് വറുത്തിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉള്ളിയും സവാളയും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം ഒരു ചുവന്ന കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി ചുവന്ന് നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഓലനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ എന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓലനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്താ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഓലൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഓലൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ തവി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ ആ ഓലൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബബായ്